seguimos en Explosión TV y ahora vamos a disfrutar del auto explosivo de la semana. Hola, mi nombre es Ernesto García Vázquez, conocido como Nesty Racer. Y hoy le vengo a compartir mi 1974 Bio y Apolo. Lo obtuve en 1988, fue un vehículo que lo obtuve para mi uso diario, para trabajar y posteriormente lo preparamos para competencias de drag, que era lo que estábamos buscando para el deporte del drag. En el 1988 pues, nos dimos a la tarea de preparar el carro para competir en drag y pues, posteriormente le hicimos unas mejoras, lo llevamos a la pista en 1990 y en el 1991 en un evento de verano del señor Chino Carriga, el vehículo se dio a conocer como el Buick 350, motor de Buick más rápido de Puerto Rico y posteriormente pues no, le hicimos ciertas mejoras al vehículo. En el 1900 92 y 93 nos dimos a la tarea de hacerle unas bonificaciones para correr un poco más rápido ya que la categoría de calle pues en los eventos nacionales fue eliminada y nos dimos a la tarea de hacerlo turbo carburado, Lo hicimos turbo carburado atmosférico obteniendo unos tiempos en el cuarto de milla, primero comenzamos corriendo sin turbo, terminamos cogiendo 12, 89, después lo logramos hacer turbo atmosférico, logramos coger los tiempos de 12, 40. En el 1994, pues nos dimos a la tarea de hacerlo turbo presurizado para poder correr un poco más rápido. Y en el 1997, en unos eventos nacionales, fue reconocido nuevamente como el Buick 350 más rápido de Puerto Rico y el primer carro turbo carburado en la categoría de calle y desde 1995 en adelante ha estado como el Buick 350 motor Buick más rápido de Puerto Rico, el primer B8 en la categoría de calle y hoy día a 30 años después está entre los 5 Buick 350 más rápido del mundo y el único Buick turbo que ha logrado correr durante 30 años sin romper. Hoy día lo estamos llevando para exhibiciones. Estamos en el Club de Autos Elegantes y Exóticos de Ponce. Y esta es la historia de mi 74 Bio y Apolo. <música>